Dumnezeu. Aș vrea să Cum se tarihe? Tot să vând pe divan. Or, cum se platform se bună? Vole, Barcelona, Negar. Seri Negar. Cașmir. Right? Yes, sir. Am adăugat să văd puștul. Or, mă duc pe de-a șoptea mode să văd că am de lege. E cot e particle. Particle of dust. Dusă cum se particle cot e. Sociu. Or, cum se particle. Particle of dust, apne de ca? Ca de ca particle of dust. Sandrei de camere mai ati, Andrei de camere mai ati, tu dai spartico de apă de cai de te. Ordon, dai spartico de apă de cai de te, Andrei de apă de te. Ordon, dai spartico de apă de cai de te, Andrei de apă de cai de te. Ordon, dai spartico de apă de cai अरे बाबा जब आप देखते हैं क्या 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 सफाई ठीक है क्या नहीं है आप टेबल को यूज़ करते हैं और देखते हैं यार यहाँ तो दस पार्ट के ही पार्ट हैं है कि नहीं आपको पता होना चाहिए ये पार्टिकल ही सारी दुनिया को बनाती है और एक कहावत है कतरा 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 तुम अंग्रेजी और दो आप बताएंगे मैं अंग्रेजी बताऊंगा। Little drops of water make a mighty ocean. Little grains of sand make a mighty land. क्या? आप इस आर अर्थ है इट इस मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। राइट? सिंगल दिन वाला दायर ओशन इस मेड ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। जब ये ड्रॉप्स लगातार बसते हैं तो सहलाब आता है। फिर जाने इतना छोटा चीज़ है इसको क्या करना है? आपको नहीं पता छोटे-छोटे चीज़ ही बड़ी चीज़ बन जाती है। हर रोज़ किसी ने किसी को कहा यार ये किताबें कैसे लिखते हैं लोग? उसने कहा यार बड़ी आसान बात है। रोज़ एक वर्क का लिखो। 360 दिनों म लेकिन हम लिखते नहीं हैं। बड़े लोग ऐसा ही करते थे। नेहरू ने जब अपनी किताब बनाई गिलेम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वो कैसे बनी? हर रोज वो एक-एक चिट्ठी अपनी लड़की को लिखता था। और चिट्ठियाँ जब वो होती गई और बन गई गिलेम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वही अभियान मैं भी कर रहा हूँ। किसी ने एक्शन कुमार से कहा यार तुम फिल्म कैसे करते हो यार ब्रासन को एक दिन एक शॉट देता हूँ फिर थोड़ी देर बाद दूसरा शॉट देता हूँ ऐसे ही साल भर में मेरी पिक्चर बन जाती है बगैर किसी हैसल्स के ये हो गया पार्टिकल अब पार्टिकल कितने किस्म के हैं एक तो आपने बताया वाटर पार्टिकल है मगर गैस तो सॉलिड है नहीं पार्टिकल हमेशा सॉलिड होता है गैस इस नॉट सॉलिड दुबले को जब पकड़ेंगे तो पार्टिकल्स बनते हैं दुआ जो है अगर किसी जगह पकड़ेंगे तो दुआ बनता है पार्टिकल्स लिक्विड भी गैस सॉलिड भी होगा स्टेट्स ऑफ मैटर वेरी हाँ जवाब उसने क्या कहता है ये तो सारे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं तो मैटर तो पार्टिकुलर होता है सो इसलिए गैस में भी पार्टिकल के अलावा ये मटेरियल पार्टिकल के अलावा और कोई पार्टिकल भी आपको नजर आता है सब एटॉम के पार्टिकल हैं सब एटॉम के अंदर जो होते हैं पार्टिकल जैसे न्यू ड्रॉप रूट रूट एटॉम पार्टिकल बनाया ना वो तो वो भी हो चुकी है अब एक और पार्टिकल मैं बताऊंगा उसको कहते हैं इवेंट पार्टिकल क्या कहते हैं इसको इवेंट पार्टिक आपने सुना है एक कुत्ता लाल चौक में मर गया बस आप सुनते हैं खुश हो जाते हैं या नाराज होते हैं तो आपकी इनफॉरमेशन कंप्लीट है क्या अगर मैं कहूँगा एक कुत्ता लाल चौक में मर गया कंप्लीट है कि इसमें क्या इनकंप्लीट है देखा नहीं कहाँ पर 
तो आपने ये जो इवेंट कहा है इवेंट पार्टिकल में एक और एलिमेंट आता है वो आता है स्पेस और कहा पर जब हो गया तो इसके तीन डायमेंशन आए डेंट ब्रेथ हाइट स्पेस में कहा मर गया कहा गोली लगी फिर एक और चीज इसके लिए चाहिए क्या चाहिए बताओ अब मैंने कहा जी लाल चुप में एक कुत्ता मर गया तो फिर आपने क्या कहा मैंने कहा लाल चुप में मर गया अब अब क्या कैसे तो हो गया टाइम डायमेंशन में चाहिए जब टाइम डायमेंशन आया तो फिर आपकी दो चीज आ गई एक स्पेस है एक टाइम मेटेरियल पार्टिकल तो स्पेस में है और कब हुआ वो टाइम पार्टिकल है दैट मीन्स हमारे पास अब चार डायमेंशन बन गए थ्री डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड वन डायमेंशन ऑफ टाइम आइंस्टीन जो था उसने यही चार डायमेंशन डिस्कवर किए किसी चीज के उसने कहा जी ये स्पेस जो है ये स्पेस नहीं है ये स्पेस टाइम है इज नॉट स्पेस इट इज स्पेस टाइम अवर स्पेस इज नॉट स्पेस ऑनली इट इज स्पेस टाइम विच मीन्स दैट वी हैव थ्री डायमेंशन ऑफ टाइम थ्री डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड वन डेज नॉट टाइम विद इन विच वी आर वर्ल्ड वी कैन बी लोकेटेड प्रॉपरली विथ थ्री डायमेंस ऑफ स्पेस एंड वन डेज नॉट टाइम अब एक और चीज उन्होंने कहा कि कैसे मारा गया कैसे मारा गया ये तो ये तो एक्ट है मारना तो एक्ट है कैसे मारा गया ये एक्ट का तरीका है एक्ट का तरीका है और ये कैसे जो है हाउ तो ये एडवर्ब है एडवर्ब हाउ वेन वाय हाउ वेन एंड वाय चार चीजें हैं जितनी देर तक ये चार चीजें आपको पूरी नहीं होती हैं वहां आपकी इंफॉर्मेशन अधूरी रहती है हो गया इंफॉर्मेशन के भी चार डायमेंशन है हाउ डॉग वस्किल वह डॉग वस्किल वेन ए डॉग वस्किल सो एन इवेंट पार्टिकल ऑल्सो फोर डायमेंशन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन एंड द स्पेस आई थिंक फाइव विच इज द फिफ्थ बाय होम वेरी इंपॉर्टेंट बाय होम तब तक सेक्स फिक्र नहीं होती इसलिए फीचर्स को आप देख रहे हैं हाउ वी आर डिस्कवरिंग थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन हाउ एन इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस फाइव डायमेंशन हाउ वेन वायर वाई इज कम्प्लीट आर यू गेटिंग माई पॉइंट अब देखिए जोमेट्री भी दो किस्म की है एक है प्लेन जोमेट्री दूसरे सॉलिड जोमेट्री प्लेन जोमेट्री के कितने डायमेंशन है दो डायमेंशन है क्या कौन कौन सा डायमेंशन है प्लेन जोमेट्री का लैंड एंड ब्लैक दैट मेक्स द सरफेस सरफेस है टू डायमेंशन लैंड एंड ब्लैक फिर सॉलिड फिगर सब थ्री डायमेंशन लैंड ब्लैक एंड हाइट है ना और आपको पता है जब रीमन ने रीमन ने चार डायमेंशन डिस्कवर किए एक इवेंट पार्टिकल के तो उसके पास इसके लिए जमाट्री होनी चाहिए जमाट्री थी या टू डायमेंशन की या थ्री फोर डायमेंशन जमाट्री थी नहीं फिर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं एक मैथमेटिशन था उसका नाम था रीमन क्या था नाम उसका रिमानियन जोमेट्री उसको क्या कहते हैं रिमानियन जोमेट्री इज जोमेट्री ऑफ एन डायमेंस जोमेट्री ऑफ एन डायमेंस Riemannian geometry. I think Riemannian must have been a German. Germans were very good at science. Very good at science. Germans stood for quality. Germans stood for quantity. Germans were the mass goods, cheaper, like what China is doing. Germany was the quality goods, but dearer. German cycle. Our time was cycling. Very cheap thing. Motor. We have not seen it. जर्मन साइकिल जो थी वो बड़ी स्ट्रांग होती थी और सारी उम्र पर उसको मरमत ही नहीं करना पड़ता अब जब आइंस्टाइन को प्रॉब्लम हुई मैं कैसे अपने काम को आगे ले लूँ क्योंकि फोर डायमेंशन जोमेट्री तो अभी बनी नहीं या तो मैंने बनानी है 
तो उसने ह्यूमन जोमेट्री का सहारा लिया रिमानियन जोमेट्री जो थी वो एन डायमेंशनल जोमेट्री थी उसमें एन को लगा फोर तो बन गई फोर डायमेंशनल जोमेट्री देखो ना ह्यूमन की तक खतरनाक था उसके तरह जितनी भी जोमेट्री आपको चाहे जितने डायमेंड चाहे जैसे आप इसमें पाँचवा डायमेंशन लाए एन को लगा फाइव तो आपकी जोमेट्री बन जाएगी क्या बनेगी जोमेट्री आपको पता मैं पी कर रहा था मैथमेट्स में तो मैंने लिया था जोमेट्री ऑफ द ड्रीम वर्ल्ड क्या लिया था तो आप इतना मेरा जोमेट्री ऑफ द ड्रीम वर्ल्ड हैरान हो गए सब यार जोमेट्री ऑफ मैंने देखो जी ड्रीम वर्ल्ड बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है आप सपना जो देखते हैं ना उस वक्त ऐसा लगता है जैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं हमेशा तो मगर इसकी जोमेट्री डिफरेंट होगी जैन दी जोमेट्री ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड क्यों क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर वर एज ड्रीम वर्ल्ड इज नॉट मेड ऑफ मैटर ड्रीम वर्ल्ड इज नॉट मेड इज मेड ऑफ थाट प्रोसेस थाट इज नॉट मैटर थाट इज एनर्जी एंड नॉट मैटर तो बाद में मैं वो बाद में मैं शिफ्ट किया फ्रॉम मैथमेट्स टू साइकोलॉजी मगर अगर वो मैंने किया होता तो बड़ा मजा आया होता कि टू डिस्कवर दी ऑफ द ड्रीम वर्ल्ड एंड दैट वुड है वेरी गुड इन साइट इन टू अवर ड्रीम्स ड्रीम्स पर काम किया है ना फाइट ने काफ़ी काम किया तो ड्रीम के जरिए ही वो देखता है कि आपके दिमाग में क्या कॉन्फ्लिक्स है ही डिस्कवर्स इट थ्रू ड्रीम ड्रीम एनालिसिस कहते हैं फ्राइड कहता है कि हमारे सारा खजाना जो है मेमोरी का है वो अनकॉन्शियस माइंड में दबा हुआ है और कॉन्शियस माइंड वही करता है जो उसको अनकॉन्शियस माइंड कहने का सारा स्टोर अनकॉन्शियस माइंड में है और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी तमाम एक्सपीरियंस को शोर करता है कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो आपको याद है कुछ एक्सपीरियंस आपको है जो आपको याद नहीं है जो एक्सपीरियंस आपको याद नहीं है वही खतरनाक एक्सपीरियंस है उन्हीं में आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं उन्हीं खतरनाक मेमोरी को निकालने के लिए साइको एनेटिक मेथड निकला है उसको कहते हैं एक तो ड्रीम एनालिसिस दूसरा कैथार्सिस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलने बोलने में आपका दिल हल्का हो जाता है तो बोलने बोलने में आपके अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट ओपन अप हो जाते हैं एंड यू गो फील बेटर एनी वेट आई एम कमिंग बैक टू जोमेट्री मैंने कहा उस वर्ल्ड का भी अपनी जोमेट्री है ऑब्वियसली देखो ना वो डिफरेंट वर्ल्ड है उस डिफरेंट वर्ल्ड की अपनी जमन अब जो दूसरा वर्ल्ड है जहां पर हम जाते हैं उसकी भी अपनी अलहदा जोमेट्री होगी दैट इज नॉट अ मटेरियल वर्ल्ड अगर हम थॉट वर्ल्ड की जोमेट्री निकाल सकेंगे तो मुझे लगता है कि हम तमाम जोमेट्री डिस्कवर कर सकते हैं ऑफ द वर्ल्ड विच इज अदर देन दिस वर्ल्ड इस वो दुनिया से भी एक दुनिया है ना वो तो आपको समझ आता है समझ आता है मतलब देर इज समथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड विच इज कंट्रोलिंग अस तो वो वर्ल्ड तो नॉन मेटेरियल वर्ल्ड है उस नॉन मेटेरियल वर्ल्ड की भी जोमेट्री होगी उसको जोमेट्री को कंस्ट्रक्ट करना कोई आसान बात नहीं है एनी तो फिर आइंस्टन ने कहा स्पेस इज फोर डायमेंशन थ्री डायमेंशन स्पेस नॉट स्पेस स्पेस इज ओनली थ्री डायमेंशन एनी इवेंट हैज फोर डायमेंशन इवेंट कम ना समथिंग दैट हैपन एन इवेंट हैज फोर डायमेंशन थ्री डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड वन डायमेंशन ऑफ टाइम अब मैं आपको एक साथ आंसर सवाल पूछूंगा आप मुझे जवाब जरूर देंगे उस बात मुझे आप जरूर देंगे पक्का पक्का एक छोटा सा सवाल मैं आप सबों से पूछना चाहता हूं वो ये है कि एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम किसके बराबर है सो द सम ऑफ मेरी सेंटेंस को करेक्ट कर गलत हो मैं आपको ही बोला द सम ऑफ ए ट्राइंगल सम ऑफ द थ्री एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हंड्रेड एटी ऑलवेज एक फुटबॉल के ऊपर मैंने ट्राइंगल बनाया क्या सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ऑनस्ट फेयर इज इक्वल टू हंड्रेड एटी येस और नो वाई बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज हंड्रेड एटी ऑन अ प्लेन नॉट ऑन अफेयर प्लेन जमट इज वन थिंग सिफरिकल जमट इज ऑन थिंग आप समझ आए कहते हैं दी शॉर्टेस्ट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्पेयर इज अ जोडेस इज अ जोडेस अ कर 
पार्टिकल मटीरियल पार्टिकल दूसरा होता है इवेंट पार्टिकल इवेंट पार्टिकल स्पेस में होते हैं और टाइम में होते हैं साधारण पार्टिकल स्पेस में होता है मगर इवेंट पार्टिकल होता है टाइम एंड स्पेस ये कॉन्सेप्ट हमें आइंस्टाइन ने दिया था उसने कहा हर इवेंट पार्टिकल के चार डायमेंशन है थ्री डायमेंशन स्पेस एंड वन डायमेंशन और जो आप जोमेट्री स्टडी करते हैं ये इक्लूडियन जोमेट्री है इसको टू डायमेंशन जोमेट्री कहते हैं और इक्लूड जितनी भी छोर में आप पढ़ते हैं वो सारी इक्लूडियन जोमेट्री की छोर में है सॉलिड जोमेट्री की अधाई छोर में है और फिर सुनो हुआ और ये कि आइंस्टाइन ने जिस जोमेट्री के ऊपर काम किया था वो फोर डायमेंशन जोमेट्री थी और उसको फोर जोमेट्री हासिल हुई फ्रॉम रिमानियन एन जोमेट्री एन डायमेंशन जोमेट्री उसने एन को चार लगाया उसी जोमेट्री का अब ये आपके इंफॉर्मेशन था आई थिंक यू एंजॉय दिस जी कहते हैं हेट दिस बट नॉट दिस बिकॉज दिस सिंगर में भी योर ओन साथ उसको तो नहीं मारोगे बल्कि उसको रिफॉर्म करने की कोशिश जैसे से अपने बच्चों को रिफॉर्म करने की कोशिश करो क्योंकि वो चोर है या गलत आदमी है इसी तरह से जो भी आदमी आपकी तरफ गलत काम करेगा उसको मारो मत